Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa, numa associação. E eu ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião numa igreja, de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano, um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou, eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse, eu quero contar para vocês, estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os dois filhos, mais ali na, no lado da esquerda, da minha esquerda, e a igreja toda ali junta, vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse, eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim, o que, que você está falando? Você enlouqueceu? O que é isso, menina? Ela falou, eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma, eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa, cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto, não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer, irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia, não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar mim. E ela foi levada para um quartinho. A esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela. E falou com ela. E foi um alvoroço muito grande. E ela disse, olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber. Foi uma coisa muito bem feita. Mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor. Prestem bem atenção nos que eu vou dizer. Falou, só tem uma maneira de você me acreditar. Vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa. Só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse, ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que, que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte. Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que, que foi? Há 20 anos atrás, aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o um pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha Falado aquilo do pastor, a amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião, 
em que ela tinha se apaixonado pelo pastor. Ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto, junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou Satanás, plantou na cabeça dela um ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor, aquele, o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos, pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim, vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá, lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca, fica machucada.